No paramos, no paramos. Y es que en este miércoles de Esplanada teníamos que invitar a un viejo conocido, suele venir mensualmente, les llaman por a mí, muy buenas tardes, bienvenido. Además, hoy traes un programa sorpresa. Yo soy completamente ajeno, que lo sepan ya ustedes desde casa, ¿qué va a pasar aquí? Solamente sé que tengo una pinza encima de la mesa. Genial, yo también tengo una pinza. Si quieres, Carlos, sí. ponemos las pinzas, pues yo pongo una aquí y tú también. ¿En el dedo? Un, sí, en el dedo. Pues y olvidamos un poco de la pinza. Solamente una cosa, cuando ya no aguantas el dolor, claro. me lo dices. Vale, no, no, yo tengo resistencia, tengo resistencia. O si cambio de color, o notas algo vale, raro. Vale, claro, sí, si lo tenemos así apretado, de repente a lo mejor se me hará morado. Exactamente, ya me dices <risa> vale. y a ver qué podemos hacer, qué solución vale. <risa> tenemos para esta pinza. Pues, ¿por qué hemos puesto tú y yo pinzas así, sobre los dedos? Porque lo que pinza... El nervio en la columna, que la gente suele decir desde siempre pinzamientos, suele ser una vértebra ligeramente fuera de su lugar normal. Sí. Y literalmente pinza, pinza, oprime un nervio y esto provoca mucho dolor. Y para recordar a las personas que nos están viendo, el cerebro es donde empieza una intención, una intención de voy a coger un vaso de agua, voy a empezar a caminar, voy a levantarme, voy a sentarme, voy a hacer esto. Y esa intención tiene que pasar y expresarse a través de la médula, los mensajes tienen que bajar y salir con los nervios para poder llegar hacia su destino. En este caso, el músculo que tiene que hacer un movimiento para facilitar este paso, andar o lo que sea. Y cualquier pinzamiento o interferencia en este camino causará problemas. Claro, yo ya noto que, que el dedo se me va cambiando de color. Yo también, incluso ya está cambiando de color. Pues yo tengo una muy buena solución. Venga, va. <risa> Digo, algo tiene que pasar, ¿eh? Carlos, no quiere que nos ampute el dedo. Una muy buena solución. Te voy a ofrecer una pastilla, porque claro, duele, ¿verdad? Sí. Pues, ¿por qué no tomamos una pastilla y, pues, quitar o aliviar este dolor? ¿Qué te parece? Bien. Bien, no tomamos. A ver, yo lo que te diría es que, claro, si tomas una pastilla estás aliviando el dolor. Lo que no estás haciendo es ir directamente a solucionar el problema, porque sigo teniendo la pinta. Exactamente. Vale. ¿A qué es tan claro cuando lo, lo vemos así? Sí. O incluso si quieres, si no quieres tomar fármacos, pues podemos poner un poco de crema y dar un masaje sobre esta parte que está doliendo. ¿Qué te parece? Es lo mismo, es lo intuyo, mismo. intuyo. Pues lo lógico ahora mismo es, Carlos dice, no, lo que tengo que hacer es literalmente quitarme la pinza. Claro. O sea, es tan claro. Por favor, Carlos, ¿Me la quito? quítame. <risa> Mira, se ha quedado la marca, ¿eh? No, no era broma, la teníamos puesta. La tenemos puesta. Entonces, lo que quiero decir es, nos hemos reído y parece tan obvio y todo el mundo van a decir, o, o, oye, quítate la pinza, ¿para qué vas a tomar una pastilla? Pero cada vez que las personas que sufren con dolores de espalda de una manera crónica toman una pastilla para quitar el dolor, están haciendo el mismo están dejando la pinza o la causa sin corregir, pero ya tapando el efecto, calmando el dolor. Parece absurdo, pero es lo que está pasando. Y lo lógico, como tú has dicho, es, no, Saman, sí, me va a calmar el dolor, pero al final tengo que quitarme la pinza, la causa de dolor. Igual con la crema o igual con cualquier otra cosa que sirve para tapar el efecto, nada más, y no llega a raíz del problema. ¿Cómo podemos detectar que se trata de un pinzamiento? Porque imagino que, claro, en este sentido sí que... Pero si es una inflamación, por ejemplo, una pastilla sí que nos haría bien o no tendríamos también que, que atajar el problema. Si es una inflamación donde la causa suele ser la pinza, es igual. Si sí, la pastilla... En este caso puede ser un, una antiinflamatoria que va a 
quitar esta inflamación durante dos o tres horas, pero otra vez, teniendo la causa sin corregir, el problema va a volver. Lo que tenemos que hacer, y tu pregunta es, pues Saman, ¿cómo sabemos que tenemos un pensamiento? Claro. Pues lo que hacemos en la quiropráctica es palpar y detectar donde las personas pueden tener las vértebras ligeramente fuera de su posición normal, pinzando los nervios y cualquier interferencia en el flujo nervioso, en esa eh, transmisión nervioso, es capaz de causar, por ejemplo, si el problema o el pinzamiento es en la parte baja de la columna, la persona puede empezar a tener dolores en las piernas, en las piernas. hormigueo en los pies, picores en los pies, falta de fuerza. Pueden empezar a notar poco a poco que los músculos ya están empezando a atrofiarse. Pueden empezar a notar que hay cambios en la sensación, en la percepción de frío y calor. Alarmas, saltan alarmas, síntomas. Y el síntoma no es para matarse, no es para taparse. Es, es, te, te está llamando la atención. Oye, hay una sí, el pinza. el cuerpo es sabio. Tengo una pinza en el cuerpo, quítalo. No me tapes más con fármacos. Tú detectas que la gente que va a tu consulta toma siempre la decisión de atajar el problema de raíz o es más de usar cremas antiinflamatorias, pastillas, para tapar el dolor. Yo creo que eh, la gente ya está acostumbrado a, a tomar, tomar pastillas para el dolor. Y fármacos funcionan para muchas cosas y son necesarios. Pero para el tema del dolor crónico de la espalda, una cosa es que te has caído eh, hace un día y nunca has tenido dolores y ya has caído, has hecho daño en la espalda, no la aguantas más y tomas dos pastillas y empiezas a notarte mejor. Pero si una persona está tomando pastillas, día tras día, semana tras semana, mes y mes, año y año, si llevas pastillas de dolor en tu bolso, si estás acostumbrado a medicarte para quitar un dolor de espalda, eso quiere decir que hay una causa que no estás corrigiendo. Y cada vez que tomas un fármaco, que además para el tema de, de la espalda no te va a ayudar mucho, tienes que entender que este fármaco puede tener a lo largo del plazo efectos secundarios y dañarte el cuerpo también, el, el organismo. Sí, esas consecuencias directas que tienen muchos fármacos y que son Correcto. conocidos. Dicho esto, ¿qué recomendación le darías a esa gente que nos está viendo y que igual se siente identificada con, con esto que has comentado? El consejo es, si estás teniendo dolores, piensa en corregir la causa. En este caso, lo que ofrecimos y hemos hecho, camino de, de, de la televisión, y estuve pensando, oye, ¿desde hace cuántos años estoy yendo a tele de Alicante? Y Sonia seis o siete años que estamos viviendo aquí y al final, aunque hablamos de cosas distintas, el mensaje siempre es el mismo. Es el Problemas de la columna se puede corregir con la quiropráctica. Primero detectar la pinza, en este caso las pinzas, porque suelen ser varios vale. pinzamientos en la columna, y lo que hace el quiropráctico es, se llama un ajuste quiropráctico, con las manos ajustar, recolocar las vértebras hacia su sitio, sería como quitar esta pinza. En un mundo real no va a ser pinza y quitar la pinza, es como que la pinza lo aflojamos, lo aflojamos, lo aflojamos, lo aflojamos y al final se quita. Porque esto es algo que va a requerir un poco de tiempo y paciencia y en principio pueden tener algunas molestias, pero poco a poco vean que ya pueden andar mejor y dormir mejor y hacer su deporte y ya pueden coger los nietos otra vez en, en sus brazos y que, que ya ven la luz al final del, del túnel. túnel. Pues con esto nos vamos a quedar, si te parece bien, Sama, muchísimas gracias por venir, emplazarte a que vuelvas. Además mañana tenemos una entrevista muy especial, no te la vas a perder, imagino. No, no, no. no. Mañana <risa> viene un familiar tuyo para contarnos una cosa que está haciendo que es maravillosa, no vamos a desvelar mucho más, pero tenemos muchísimas ganas de entrevistar, así que ustedes tampoco se lo pierdan. La pinza, ya lo saben, hay que quitarla de raíz. Muchísimas gracias, Sama. Gracias, Carlos. 
Nosotros nos vamos a ir, pero a publicidad, que no nos despedimos aún, que enseguida estamos de vuelta con más esplanada.